അപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങുകയല്ലേ ഇന്ന് ചെറിയ ഒരു മന്ത്രവാദമുണ്ട് വാട്ടർ കളറിൽ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഹൈലൈറ്റ് വിട്ട് പോലൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവലുണ്ട് അതിന് ചെറിയൊരു പരിഹാരം ഒരു ടെസ്റ്റാണ് ചിലപ്പോൾ അത് തോറ്റ് പിന്നം പാടും പൊട്ടി പാളിസായി പോവും പക്ഷേ വിജയിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് വേറെ പേപ്പറിലും ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അത് വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ചെയ്യണത് നമ്മളുടെ പേപ്പർ ടാപ്പ് ഹാർഡ്വെയറിലും ഹാർഡ് ഷോപ്പിലും ഫാൻസിയിലെല്ലാം വാങ്ങി കിട്ടുന്ന പേപ്പർ ടാപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് കുറച്ച് കഷ്ണങ്ങളോട് ഒട്ടിച്ച് വയ്ക്കുകയാണ് ഇവരുടെ ആകൃതിയിൽ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് അടിക്കുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്ത് നോ ചെയ്ത് നോക്കണം വാട്ടർ കളറിൽ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പരീക്ഷണങ്ങളോടെ നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ജസ്റ്റ് കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളിൽ പേപ്പർ ടാപ്പ് ഒട്ടിച്ച് വയ്ക്കുക മാത്രമേ ചെയ്തിരിക്കണേ അതായത് അവിടെ കൊമ്പൊക്കെ വരച്ചിട്ടില്ല അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് കയറ്റിയിട്ട് നമ്മളൊരു കൊമ്പിൻ്റെ മുകളിലൊരു ഇല നിൽക്കണം എന്നൊക്കെ വരച്ചുണ്ടാക്കണം അങ്ങനെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അതായത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഹൈലൈറ്റൊക്കെ വിട്ടുപോകും ഈ ഒരു പക്ഷിയുടെ മുകളിലും ഞാൻ എനിക്കാണ് ചെയ്യണമെന്ന് കരുതിയാണ് പക്ഷേ ഈ പക്ഷിയുടെ മുകളിലധികം ഹൈലൈറ്റ് ഇല്ല ഡാർക്ക് കളർ അതായത് റെഡ് കളറുള്ള ഒരു പക്ഷി ആയതുകൊണ്ട് കൂടുതലായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യണില്ല അതിന് പകരം കുറച്ച് ഇലകൾ ഒട്ടിച്ചു ഇതാണ് അടുത്തൊരു പണി കിട്ടിയത് ബ്രഷ് വേനൽക്കാലായ എല്ലാ ബ്രഷും ഇതുപോലെ മരത്തിൻ്റെ പിടിയിലുള്ള എല്ലാ ബ്രഷും ഇതുപോലെ ടൈറ്റ് പോയി ലൂസായി കയ്യിൽ പോന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആ മരം ഒന്ന് വെള്ളം നനയ്ക്കുക എന്നിട്ട് തൽക്കാലം കേട്ടോ അത് പെർമനൻ്റ് അല്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെള്ളം നനച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അടുത്ത ബ്രഷും അത് തന്നെ അവസ്ഥ അപ്പോൾ വെള്ളം നനയ്ക്കുക ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം മരം കുതിരുമ്പോൾ അത് ശരിയാവും ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം വെള്ളമെടുത്തിട്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വാഷ് ചെയ്തു എന്താവും നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്തുകൊണ്ടാവും ഞാൻ വെള്ളം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വാഷ് ചെയ്യണത് കുറച്ച് ബ്ലൂ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനല്ലേ എവിടെയൊക്കെയാണ് വെള്ളം ഉള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയൊരു ബ്ലൂ മിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതായത് നമുക്ക് ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫി എഫക്റ്റ് ഒരു ബ്ലർ എഫക്റ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വേണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോയിലും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പക്ഷിയെ മാത്രം ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണണം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബ്ലർ ആയിരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കണേ അങ്ങനെ ഗ്രേ നിറങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു അവിടെ കുറച്ച് ഗ്രേ ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യം പെർമനൻറ്റ് ഗ്രേയും പെൻസിലിനെയും മിക്സ് ചെയ്യുന്ന നിറങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചു കുറച്ച് ഓറഞ്ചും മിക്സ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിച്ചു ഇവിടെ വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചത് എന്താണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഞാൻ ആദ്യം ഒട്ടിച്ച ആ ഒരു ടാപ്പിൻ്റെ ഭാഗം അതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഒരു പേടിയില്ലാതെ വാഷ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ഇതിനി അവസാനം ഉണങ്ങി പെറിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാണാവോ സഹാനാവോ ചിലപ്പോൾ ആകകളാവും എന്തായാലും നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ കുറച്ച് ബ്രൈറ്റ് കളറും കൂടി ഉപയോഗിച്ചു അതായത് ആ പക്ഷി അല്ലാതെ തന്നെ കുറച്ച് ഭാഗത്തോടെയും ബ്രൈറ്റ് കളർ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് എന്നാൽ കൂടുതൽ ഗ്രേകളാണ് ഈ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദൂരെ നിൽക്കണ ഉണങ്ങിയ മരങ്ങളും അതുപോലുള്ള കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണേ അങ്ങനെ ടാപ്പ് ഒട്ടിച്ചതിന് മുകളിൽ കൂടെ വളരെ സമൃദ്ധമായി വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വാഷ് ചെയ്യുകയാണ് റിസൾട്ട് വരുമ്പോൾ അറിയാം എന്താണെന്ന് ഓക്കെ എന്തായാലും നിങ്ങളത് അവസാനം വരെ കാണണേ ഇത് അവസാനം ഞാൻ ഒരു പെറിച്ചെടുക്കലുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി എന്നെ കളിയാക്കരുത് പരീക്ഷണം പൊളിഞ്ഞേന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിളായി വളരെ കുറേ വെള്ളം ചേർത്ത് വളരെ കളറുകളെ ചേർത്ത് ടാപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ വാഷ് ചെയ്ത് വാഷ് ചെയ്ത് വാഷ് ചെയ്ത് പകുതി വെച്ച് അത് നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി ആ എഡ്ജ് ഭാഗങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ചെറിയ ഇലകളുടെയൊക്കെ ഷേപ്പായിട്ട് ഇതുപോലെ വെറുതെ ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം ഇതെല്ലാം വാട്ടർ കളറിൻ്റെ ചന്തം കൂട്ടും ഓക്കെ ഒന്ന് പരുക്കനാക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ബ്രഷ് സ്ട്രോക്ക് മാത്രമല്ല നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരികയാണ് എന്നാൽ എല്ലാ ഭാഗത്തും ചെയ്യുന്നുമില്ല എഡ്ജുകൾ കാണുന്ന ബ്രഷിൻ്റെ ആ സ്ട്രോക്കുകൾ മാറ്റി ജസ്റ്റ് കുറച്ച് ഇലകളുടെ ആകൃതിയെല്ലാം ചേർത്തെടുത്തു ഇനി ഡാർക്ക് നിറം മിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഡാർക്ക് അതായത് ബേൺസീനയും പീനസ് ഗ്രേ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഓറഞ്ചും പീനസ് ഗ്രേ ഉപയോഗിക്കാം അങ്ങനെ ഒരു ഡാർക്ക്
ഇവിടെ കുറച്ച് വൈബ്രൻ്റ് നിറങ്ങളൊക്കെ അതിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയും കുറച്ച് ടെക്സ്ചർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയും ലെമൺ എല്ലോയും ഓറഞ്ചും പെർമൻ ഗ്രീനും എല്ലാം ജസ്റ്റ് ഉണങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒറ്റിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഞാൻ ഈ പേപ്പർ വെച്ചിരിക്കുന്നത് പരത്തിയാണ് ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് പേപ്പർ പരത്തിയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരന്നു പോകുന്ന രീതി കാണാം താഴേക്ക് വലിച്ചിറങ്ങുന്നില്ല ജസ്റ്റ് നാല് ഭാഗത്തേക്കും സ്റ്റാറുകൾ പോലെ പരന്നു പോവുകയാണ് കുറച്ച് സ്പ്രേ കൂടി ചെയ്യാം ഒന്ന് നാച്ചുറൽ ആവാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പ്ലെയിൻ വാഷ് ചെയ്ത ബ്രഷിൻ്റെ ആ ഒരു ഇത് മാറി കുറച്ചൊന്ന് നാച്ചുറൽ ആയി റഫ് ആവാൻ വേണ്ടി സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്തു ബേൺ സീനെയാണ് സ്പ്രേ ചെയ്തത് യെല്ലോ കർ സ്പ്രേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ ഓറഞ്ചും സ്പ്രേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പക്ഷി വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഓറഞ്ചും ക്രിംസൺ രണ്ടും ഉപയോഗിച്ചാണ് ആദ്യം അതിൻ്റെ കൊക്കിൻ്റെ ഭാഗം വരച്ചു ഇനി അത് കൊക്കിൻ്റെ ഭാഗം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കൊക്കിന് ചുറ്റും ഒരു ഡാർക്ക് നിറമാണുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്ത് ഞാൻ കളർ വയ്ക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ കൊക്കിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് എല്ലാം പിക്ക് ചെയ്തെടുത്ത് ഹൈലൈറ്റ് ഇല്ല അല്പം ഒരു ലൈറ്റ് മാത്രമാണുള്ളത് അത് പിക്ക് ചെയ്തെടുത്തു ശേഷം കൂടുതൽ വൈബ്രൻറ്റ് കളറുകളായ ക്രിംസണും ഓറഞ്ചും മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത ഒരു നിറമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശരിക്കും പക്ഷി ക്രിംസൺ റെഡാണ് ഇത് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ ക്രിംസൺ റെഡ് അതിന് മുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി നമുക്കത് ക്രിംസൺ റെഡായി ഫീൽ ചെയ്യും റെഡായി ഫീൽ ചെയ്യും ഇനി പക്ഷിയുടെ ചിറകിൻ്റെ ഭാഗം അല്പം വയലറ്റ് പോലെയുള്ള അതായത് പിങ്കിൻ്റെ ഒരു ഡാർക്ക് നിറം എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും ഇതെല്ലാം കളറാണെന്ന് ക്രിംസൺ റെഡും അല്പം പ്രഷ്യൻ ബ്ലൂവും അല്പം ഓറഞ്ചും മിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഓറഞ്ച് വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ചിറകിൻ്റെ മുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ വാഷ് ചെയ്ത് വരികയാണ് ഫസ്റ്റ് ലെയറാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷിയുടെ ഇപ്പോൾ പക്ഷിയുടെ ആ മുതുകുകത്ത് വരുന്ന ഭാഗം വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതൊരു പിങ്ക് നിറമാണ് നിങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയുന്നത് അവിടെ ഒരു ലൈറ്റ് വീഴുന്ന എഫക്റ്റ് ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ വിടുകയാണ് ബാക്കി ഭാഗം കൂടുതൽ കട്ടിയിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു ചിറകിൻ്റെ ആ ഭാഗത്തൊരു ഹൈലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അത് അല്പം പിക്ക് ചെയ്തെടുത്തു ഇത് ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ഉണങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇനി ഉണങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ഡാർക്ക് നിറങ്ങളെല്ലാം ചേർത്ത് ഒരു ബ്ലർ എഫക്റ്റ് അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് വാലിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് കൂടുതൽ ഡാർക്ക് നിറമായതിനാൽ കുറച്ചുകൂടി ബ്ലൂ ചേർത്ത് വാലിൻ്റെ ഭാഗം വരയ്ക്കുകയാണ് ഈ പക്ഷിയുടെ പേരെന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്തായാലും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു പരീക്ഷണമായതിനാൽ പേരും നാളും ഒന്നും പ്രശ്നമല്ലല്ലോ നമുക്കിഷ്ടമുള്ള പോലെ നമ്മൾ ആദ്യം ഒട്ടിച്ച ടാപ്പിന് മുകളിലൂടെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തു ഇനി പക്ഷിയുടെ കണ്ണിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള ആ ഡാർക്ക് നിറം ചെയ്യുകയാണ് അതിനുവേണ്ടി പീനസ് ഗ്രേയും ബേൺസിൻ്റെയും മിക്സ് ചെയ്ത നിറമാണ് ഉപയോഗിച്ചത് അല്പം ബ്ലൂ കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ണിൻ്റെ ഭാഗം ഹൈലൈറ്റായി വിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ണിങ്ങനെ ഹൈലൈറ്റായി വേണ്ട ആവശ്യമില്ല കണ്ണ് ഡാർക്കാണ് അതിൻ്റെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ലെയർ ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം കണ്ണിൻ്റെ ഭാഗം മാത്രം കുറച്ച് പിക്ക് ചെയ്തെടുക്കും കണ്ണിൻ്റെ ഭാഗം എടുത്തു അവിടെ കുറച്ച് ലൈറ്റ് നമ്മൾ പിക്ക് ചെയ്തെടുത്തു അതായത് ബ്രഷ് കൊണ്ട് അല്പം നേരം അവിടുന്ന് പിക്ക് ചെയ്ത് ഒരു ലൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കി ഇനി പക്ഷിയുടെ ചെറുകിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള തൂവലുകളെല്ലാം വരയ്ക്കുകയാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്ത ലൈറ്റ് നിറം അവിടെ വിട്ട് തൂവലുകളുടെ ചില ഭാഗങ്ങളാണ് വരച്ചെടുക്കുന്നത് ചെറുകിൻ്റെ വലിയ തൂവലുകളും ചെറിയ തൂവലുകളും ഉണ്ട് അല്ല ചെറിയ തൂവലുകളുടെ ഭാഗം വരയ്ക്കുന്നത് കൂടെ തന്നെ വലിയ തൂവലുകളും ജസ്റ്റ് ലൈനുകളിട്ട് കാണിക്കുന്നു ആദ്യം നമ്മൾ കളർ പിക്ക് ചെയ്തെടുത്ത ഭാഗത്തുള്ള ലൈറ്റ് നിങ്ങൾ കാണാം അത് നമ്മൾ അപ്പോൾ വിട്ടിരുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊരു ഉരുണ്ട ഷേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ ആ ഒരു ലൈറ്റ് അവിടെ വിടേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് വാഷ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ തന്നെ ഉണങ്ങിയതിന് ഉണങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളത് പിക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം തൂവലുകളുടെ ഡീറ്റെയിലുകൾ ചേർത്ത് വരികയാണ് അതായത് കൂടുതൽ ക്രിംസൺ റെഡാണ് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്രിംസൺ റെഡും ഓറഞ്ചും ഉണ്ട് എന്നാൽ ക്രിംസൺ റെഡാണ് കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ ഒരു
ഇത് വളരെ ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾക്കത് ഇഷ്ടപ്പെടും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റും ഞാനതിന് മുമ്പ് കുറ്റി ചെയ്ത ആ ഒരു പെയിൻറ്റിങ് കൂടുതൽ പേർ ചെയ്തിട്ട് കണ്ടു അപ്പോൾ അതുപോലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ വീഡിയോകൾ ചെയ്യാനാണ് ഇനി പാൻ ഇനി നമ്മളുടെ അടുത്ത സെഗ്മെൻറ്റായ ഫ്രെയിം ടു ഫ്രെയിം വരുന്നുണ്ട് അതിൽ തന്നെ നമ്മളുടെ പൊന്നാനി വീഡിയോസ് വരുന്നുണ്ട് ബോർഡ് സ്റ്റോറീസ് അതെല്ലാം നമുക്ക് വളരെ ചെറുതായി തന്നെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ ലെയറിൽ ആ പക്ഷി ഇരിക്കുന്ന കൊമ്പ് കൂടുതൽ ഷാർപ്പായി വരച്ചു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പക്ഷിയും ആ ഒരു കൊമ്പും ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കുന്നതായും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കുറേ ദൂരത്തുള്ളതായി ഫീൽ ചെയ്യുന്നു ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫി എഫക്റ്റ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ലെയറിൽ ഇത് ചെയ്ത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ലെയറിൽ ആ ബ്ലറായി പോകുന്ന ആ ഒരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെയർ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കുറച്ച് കൊമ്പുകളെ എല്ലാം ഞാൻ ആദ്യം വാഷ് ചെയ്ത ഭാഗത്ത് നിന്ന് പുറത്തേക്ക് നീണ്ടി നിർത്ത് നീട്ടി നിർത്തുന്നുണ്ട് വെറുതെ രസം നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ശ്രമിക്കാം ആദ്യം നിൽക്കുക ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ കൊമ്പ് വരച്ച് ശരിയാവുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പക്ഷെ അതെല്ലാം കാലക്രമേണ ശരിയാവും നമ്മൾ ആ ഉണങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അവിടെ ഒറ്റിച്ച ഓറഞ്ചും ലെമൺ എല്ലാവും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലറായി തോന്നുന്നില്ലേ അങ്ങനെ ദൂരെ ഉള്ളതായി തോന്നും അതിന് മുകളിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇലകൾ വരയ്ക്കുന്നത് നമ്മൾ ടാപ്പ് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചെയ്ത ഭാഗത്തല്ല മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലാണ് ഇല വരയ്ക്കുന്നത് ഇനി ടാപ്പ് കീറിയെടുത്തത് അത് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ അല്പം ഗ്രീൻ ആ ഹൈലൈറ്റ് ഭാഗത്ത് വിടേണ്ടതാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അല്പം ഉണങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ട് അതായത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വാഷ് ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഷാർപ്പായ ഇലകളാണ് ഉണ്ടാവുക കുറച്ച് ഇലകൾ പുറത്തേക്ക് നീട്ടി നിർത്തുന്നതൊക്കെ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ തരത്തിലുള്ള ബ്രഷ് വർക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടീസിലൂടെ നേടിയെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ആ ലെയറും കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ലെയർ ഉണങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് അവിടെ പേരെഴുതി അവസാനിപ്പിക്കാം നമ്മൾ ഒരു പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്ത് പേരെഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു പെയിൻറ്റിങ്ങിന് ചേർന്ന നിറങ്ങളും അതിന് പറ്റിയ സ്ട്രോക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പേരെഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക പേരെപ്പോഴും വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യാതെ അതിനോട് ചേർന്ന രീതിയിൽ തന്നെ പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായി തന്നെ സൈൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക കൂടുതൽ കണ്ണിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഡാർക്ക് കോൾ ചേർത്തു ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആ ക്രോസ്സായി പോയിരിക്കുന്ന കൊമ്പിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് അല്പം കളർ പിക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അവിടെ ഒരു ലൈറ്റ് വേണം ഹൈലൈറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈറ്റ് വേണം ഒരു മൂടി എഫക്റ്റാണ് കൂടുതൽ ഹൈലൈറ്റ് ഈ ചിത്രത്തിലില്ല ഒരു മൂടി എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ തന്നെയാണ് ഗ്രേ കളർ ഉപയോഗിച്ചത് ഇനിയാണ് നമ്മളുടെ പരീക്ഷണം അയ്യോ കറക്റ്റാണല്ലോ വർക്കൗട്ട് ആവണുണ്ടല്ലോ ആഹാ ഇത് നമ്മൾ പൊളിക്കും ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും വാട്ടർ കളർ ചെയ്യാൻ കഴിയും കാരണം വാട്ടർ കളറിൽ ഹൈലൈറ്റ് വിടുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടായ കാര്യം അത് കറക്റ്റായില്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ചിത്രം ശരിയാവില്ല അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വാട്ടർ കളറിൽ ഹൈലൈറ്റ് വിടാനൊരു മാർഗമായി ആ ഇനി അടുത്ത പെയിൻറ്റിങ്ങുകൾ ഞാൻ ഇത് പരീക്ഷിക്കുന്നതാണ് തീർച്ചയായും നിങ്ങളും പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക അധികം വിലയൊന്നുമില്ല മുപ്പത് രൂപയുള്ള ഒരു ടാപ്പാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് കുറേ സമയ ലാഭമുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൽ ഇത്ര അത്യാവശ്യമില്ലെങ്കിലും അടുത്ത ചിത്രങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റ് വരുന്ന ഭാഗത്ത് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വിടാൻ ശ്രമിക്കാം അവിടെ മുഴുവനായി ഹൈലൈറ്റ് ആവാതിരിക്കാൻ കുറച്ച് വൈബ്രൻ നിറങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കുറച്ച് ഗ്രേ നിറങ്ങളായതിനാൽ കുറച്ച് ലെമൺ ലോയും ഓറഞ്ചും ഗ്രീനും എല്ലാം ഉപയോഗിച്ചു മുഴുവൻ ഹൈലൈറ്റ് വിട്ടിട്ടല്ല എന്നാൽ ചില ഭാഗങ്ങൾ ഹൈലൈറ്റ് വിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ടാപ്പ് പരീക്ഷണം വർക്കൗട്ട് ആയിരിക്കുകയാണ് ഈ വീഡിയോ അവസാനിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ ഇനി ഉള്ള വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാവുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു തരുന്നു ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഇതുപോലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളുമായി ഞാൻ വീണ്ടും വരും തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ സഹകരണം കൊണ്ട് മാത്രമേ എനിക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ കഴിയൂ എല്ലാവരും വലിയ ആർട്ടിസ്റ്റുകളാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാ